，我这个大男生揪这玩意儿不好看。谁说的？你来，那兰花指一捏，哎，来。我老公是帅呆了。就是你说怎么选择朋友？啊，就是选择朋友有一个特别重要的因素，就是你要选的这个朋友，他现在怎么对待他的老朋友的？那么，如果你跟他成了朋友，多年以后他也会怎么样对你？比如说，你遇到一个人，他对自己身边的朋友，他都贬低，用以抬高自己的身价，好跟你交朋友，对吧？那你记住了，你跟他认识以后，三年以后，你也是他贬低的对象。这就是，就是怎么对待现在的朋友，将来就怎么样对你。谢谢。你来分析一下科技对于行业的这个影响。哎呦。这个科技对于行业就业影响是非常非常的巨大的。呃，我举个自己亲身的例子吧，比如说我在呃二十几岁的时候，那会儿这个互联网刚刚诞生，然后呃有一些朋友就一起吃饭嘛，就问我说这个互联网能干嘛呀？是能吃啊，还是能喝呀，还是能挣钱啊，还是能帮我这个这个这个提怎么着的？是不是啊？好像那会儿，啊，我说是两千年的时候啊，呃，九八年的时候，一九九八年那会儿，互联网确实干不了这些事情，顶多是上网查查这个，这个这个有什么网站，哎，有些新闻，顶多这个，啊，但是呢，到今天二零二四年，我们就看见，这个科技让我们在，不管你是在金融领域的，银行的存取款呀、换汇呀，去认知一个遥远的一个。其他的外国呀，都会非常的方便，它已经成为我们社会生产上、社会生活中不可缺少的一部分。就包括你说，你点个外卖，那没有互联网你点得了吗？是吧？你的信息怎么送出去的？你怎么知道哪个餐厅卖什么，要多少钱？你这这都都是搞互联网的。所以恰好我在两千年那会儿从事这个互联网，也就逮到了我人生的这个呃，算是一个职业的一个。一桶金吧，啊，得等着跟上潮流了吧。然后今天呢，人工智能叫的非常响啊，这个遍地都是人工智能。人工智能到底是啥呢？这个大量的说什么，说什么能够知道你在说什么，能够自动思考，哎，自动思考有点太夸张啊。这个国外的这个学术上还没有对这个自主思考产生足够多的这种。案例实际的这种测试实验室都很少，都没有达到那种程度啊。但是有一样东西就是自动驾驶啊，我觉得这个自动驾驶呢，应该是再有两三年，肉眼可见的就会步入到我们的生活中去。这个自动驾驶在美国的呃太阳城，就菲尼克斯，已经实现了这个无人出租车啊，跟中国的武汉的这个这个中国武汉那个叫萝卜快跑是吧？跟那个不一样，就是他已经，呃，运营了有一两年了，真的就是拿一个手机下单，然后实现这个出租车的到达、上人，然后你再付钱，整个过程全都是没有工作人员的，就是一辆机器的一辆车跑过来，就这么就这么就这么来来来实现了。呃，虽然萝卜快跑遭遇了一些挫折。但是我觉得像特斯拉的这个，像 L 5的这个级别的自动驾驶的迈进啊，还有很多的研究啊，都表明我们在未来的两三年之内，自动驾驶将会呃普遍的就下来，就普遍的就会应用起来。那么随着自动驾驶、自动的这个控制领域的一些改变。将会有三大保底职业失去这个饭碗，或者说你可能百分之九十的啊业务都将被自动的机器所取代。他们就是呃网约车和出租车啊，然后呃送快递、送快递、送外卖，这也将将失去那啥。呃，我我之所以说三个，是因为原来那个那个。视频里面，他把那个送快递和送外卖分成俩了，但其实我觉得就是一个，就是一个配送过程嘛。那这是好事还是坏事呢？啊，对有些人来讲就是坏事了，对吧？那为什么呀？因为他的他的这个收入没了，他他赖以生存的收入技能被机器取代了，啊，他自己要么降价，要么就转行
，这是很正常的。你像我自己从互联网这么多年，自己也不来转来转去啊，因为世界在改变嘛，对吧？那么，呃，我认为将来呢，人类的这个这个将会形成两极分化，两极分化的人，一类呢就是我们每个人上学的年龄，可能从现在的二十几岁就业，会升到三十几岁才能真正的就业。这是因为，呃，我们人类的这个科技数太大了，啊，每个人想在自己的某个领域成点什么事情，你所要掌握的基础知识技能太多太多了，而且即使你掌握了，还要通过与大量的与人合作，才能实现一些啊科技上的一些成果，啊，以后这个博士后那是很多的，这个比例人口比例应该会很大很多。这是往科技上面去研究、去探索、去发展的这样的一类人群。那另一类人群呢？他们将会以这个机器所不能完成的边角料啊，这个边边角角，这个机器自动化的时候还剩一点那么靠人工去啊扫扫边啊这样的人群。那么这两类人群呢，将会产生巨大的这个呃收入差啊收入差，因为它它它能够给人类做的贡献是完全不一样的。那么这个时候就需要政府啊，这个去，呃，对这种高技术产业的这个结果，这种生产，比如说大规模的机械化生产，啊，这个自动化的这个这个无人驾驶，对这些产业收比较高额的税，用这些钱来补贴那些呃，怎么说这些人就是，呃。在在现在看来叫蓝领工人是吧？就是收高领呃收白领工人的钱，啊、呃、税来补贴蓝领工人的基本收入，这这种情况在欧洲的很多国家都已经是在这样来做的，所以我觉得如果发现一个孩子他没有那么多的天赋，呃没有那么好的就是在某些领域的那种顽强的拼搏精神啊，奔不了三十岁。二十几岁就结婚结婚生子，我看他也就别读本科了，读了也是白读，直接高中毕业、初中毕业以后学一个技能，技校就 OK 了。好，谢谢。比如说你看到一些美丽的画卷，但是你看时间长了，你觉得哎看腻了，对吧？常在海边住的人就觉得大海其实没有啥，啊，天天都山景房的人也觉得没啥。今天我们那个手机上看到了无数的这个。呃，美女视频都是经过了美颜呐、啊，经过了瘦脸呐、啊，各种各样的这种处理，对吧？大长腿怎么来的？拉出来的，对吧？哎，所以呢，你看到这么多这个这个漂亮女孩子以后，然后你就会知道，就会觉得啊，你你待会儿的相亲对象也好啊，你你的这个什么同学也好，也都那样。但实际上你抬头一看，发现嗯，不是那样，咋回事呢？一个是你审美疲劳了，二来一个就是你期望值特别高。所以你可能在生活中你，你你你你相亲也好，找女朋友也好，你这，这个这自己的期望值那么高，但实际上就对都是这么高，对吧？其实已经是比较好的了。你你你，但是你期望值特别高，那你幸福感就下降了，你满足感就下降了。所以这个人呢，就是，你说你说这玩意儿这是不是把期望值拉高了以后，他的这个对现实的这种不满就造就了很多很多的这个这个问题。今天是二零二四年十二月二日。刚才我给我二哥打了一个电话，他一个人在保定住呢。他说他买了一张烙饼当晚饭。我说你有没有吃菜呀？你买一点菜，买一点鸡蛋做一个汤多好。啊，他说，我说你会做饭吗？他说还行啊。中午的时候呢？我说中午是吃什么？他说啊，做的还行。其实他腿脚已经不方便了，一个人在保定，我心里边还是其实挺担心他。然后我就劝他，我说你要吃降压药啊。我比较担心，如果突然的，呃，出现一些状况，也没有人帮助他。他现在有六十了。就像是一匹干不动的老马一样，静静的在一个地方。我觉得这个时候，实际上家人应该在他身边照顾他的
，还好保定那边暖气比较足，可能，嗯，是住着比较暖和一些。家人照顾他，或者说是到机构去，比如说养老院啊什么的，至少有一些护工能够给他做个饭呀，给他吃个药什么的，但是。他都没有去。俗话说：“少年夫妻老来伴儿。”像我二哥这样身体不大好的，另一方应该陪伴他才好，照顾他的生活起居。年轻的时候都打拼了，那么老年的时候呢，就要互相照顾，互相体贴。带我去理发啦！带我去理发了，理个头发。刚才呀、啊，把高压锅盖给修了。我说今天中午蒸饭，为什么就不说？原来高压锅坏了。你看家里有个老公多好呀，东西全都帮着修。高压锅盖上一个螺丝松了，然后它漏气儿了，所以那个饭蒸不熟。我老公把它给拧拧紧了，就蒸熟了。他那个给人家理发的，一会儿就来给我理。上次就在他们家理的。你不就是打薄点吗？啊，我也不洗，他都记得我了。理个发。啊，我理发呢，旁边看到了这个卖房价的房价，鼎益山水居毛坯，五十三万，一百三十平。上合院三十一万。哦，这有个六十平的，六十平二十万。观花园儿。那，哎呀，剪完头发了，挺好。对对。这事儿干得漂亮，哎，能个牛，后边接着牛，后边接着，哎，这跟以前，哎，这跟以前比，那巨大的进步啊！你就别让我描述以前怎么样了，回头放出去丢人。今天是二零二四年的十二月五日，我呢现在正在下面晒晒太阳，锻炼锻炼身体。昆明的冬天就是非常的暖和，现在温度有15度，今天最高气温是20度，那么也是蓝天白云，在下面晒晒太阳，真是太惬意了。还有听着小鸟叽叽喳喳的在叫，草地也是绿油油的，这个冬天太舒服了。老公要做饭了，快看看。准备食材，看韩大厨炒菜了，炒萝卜，这米饭也蒸好了，爆炒牛肉，看看这个料理大师。今儿要给做一个鸡肉的料理，我老公做饭啊，可非常罕见，录一段吧。据说今天要给我做烧鸡料理，先把鸡肉切成薄薄的薄片烧了一锅的水，不知道是什么，那是秘密，不告诉你。<笑>一般这个主厨啊，都有一些拿手的武器，要不然为什么做出来的那么香甜可口呢？这一道菜起码人均五百块呀、啊，折合人民折合日元就是一万块呀、啊。哇、哦，一共是两块，这个是有机鸡胸。嗯，先把鸡肉上边的筋膜去掉，你看多么讲究。嗯，苏打把鸡肉泡一下。这是用这个碳酸氢钠。蚝油，蚝油，蚝油有吗？没有，酱油。那就算了。
，大车开坐了。我老公秒变大厨师，那没办法，被逼的。就一次发发牢骚不行啊！不是一次，就一回。再说了，尝尝你的手艺也不是坏事。我老公是做饭轻易不出手，这是炸点油，一出手就是油多呀。太精细了，一片一片的。这下饺子那种，一个一个的。哇，这有点像那鱼片煮鱼片似的。我觉得一坨丢下去，其实问题也不大。你不用不用。他那个教程里说的是鱼，尽量一片一片的下。像煮鱼片一样。就这么大。我靠！看来做多了。那就来一半儿嘛，剩下的留一半儿吧，吃不了那么多，留一半儿。明天再说。这道菜名字叫什么呀？滑稽柳。爽滑稽柳。费了半天劲来，哎，看我老公做的鸡柳，色香味俱全，是天然的，看着还挺香的哈，不错不错，嗯，味道就老滑嫩，还吃着不腻哈，挺好。这早上做菜真好吃，味道不错。没办法呀，老不给做呀。嗯，我做不出来这么香味儿。嗯，嗯，哎，你不能吃上面的，好吃。你得吃底下的，它这汁儿全跑底下去了。你蘸这汁儿不是在上边吗？我是浇上面了，上面没溜住，蘸底下的。不错不错，我觉得嗯嗯嗯可以哈，这道菜。不错。嗯。这才是大厨的手艺、啊嗯。你不要以为这里放了多少小苏打啊！这小苏打泡了一会儿以后，等它洗掉。那你感觉都这么明显啊？嗯，看它的要求。我感觉它要像餐厅里的一道菜，<笑>点一道菜。这要是日本料理，就给你两两块我没这么多肉，知道吧？嗯，有、哦、有。哦足够。这日本料理这一盘儿够二十个人吃的，<笑>就一口，嗯，两口，好吃，还是得蘸点料吃。